Hello, hello, hello. Hello, Miss. Hello. Hello. Hello, good evening. Good evening. Qué ánimos tenemos todos. Horribles. <risa> Como que nos hizo mal el descanso de ayer. <risa> no, está horrible ese tráfico. Quizás, quizás sí. Sí. A las cinco he salido y he venido a las siete y media. Quería llorar. No, qué barbaridad. Es que está bien pesado. Eh, Nelson se libra tanto porque él vive en San Miguel, pero aún hay tráfico allá. Ah, bien que sí. No, yo subo que... hasta, yo subo al centro de San Miguel y allá para de... salir para acá, gran tráfico que se hace en las tardes. Dios guarde. Aquí es, eh, en San Salvador ahorita es un caos porque todas las mises ya están en el país entonces creí reina que las iba a alojar allá en zona rosa y las ha traído al intercontinental al inter las ha traído eso es un caos yo oh estoy ahí y es un caos está <risa> <risa> peor que otros miedo. lugares en Salvador ¿qué dicen Nelson? está peor que otros lugares en Salvador le digo sí definitivamente es que eso da miedo no hay que ir a San Salvador. Pero están bonitas las bichas. Hasta bichos. diciembre. <risa> no, en diciembre, teacher, es peor porque Ay, la gente no. le agarra la locura. Sí, es la cierto. La gente le agarra la locura. De, Ay, mire, va. yo trabajo por la Bernal ah, para sí. llegar a Metro. El C ah, es. Yo ah, me tardo 45 fatal. minutos en bus. Sí, se, creo que le sale mejor caminar, ¿verdad? Camino, camino, yo camino, en lo que es diciembre, mm. camino, bueno, todo el tiempo camino por lo mismo, porque estar esperando la 29A, ah, es un sí. caos, no, no. Y más el trayecto que le toca, ay no, sí, ay, viví cuando, cinco hace, años ahí. <risa> no. Cuando hace la inauguración de noche de compra. Oh, ay sí, hoy a finales sí. de noviembre, ¿verdad? Sí, no, 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 no. Ay no. señor, bueno, no hay que salir, ¿verdad? Si, si no es necesario. No, si me hacen el favor, no salgan. <risa> Ajá, no hay que llegar tampoco a San Salvador, los que somos de afuera. Okay. All right, so hello guys, how are you? Hello, hello. ¿Qué, tal, ¿Qué tal su break de ayer? Good. ¿Se lo aprovecharon? ¿O estaban pensando que tenían clase en la noche? No, right. Todos tranquilos. Se sintió raro. Yeah, right. Ahora se siente como que fuera un lunes extraño, pero ok. Muy cortito. Ya, yeah, I know, pero les voy a dar mañana y pasado, yo sé. Ya ella. <laughs> Para que vean qué buena soy. All right, guys, so here we go. We have today's session number nine. Como nada, ya casi llegamos a la mitad del módulo, así que no olvidemos los requerimientos. Please tener siempre camarita encendida. Y eh, tenemos la clase agenda today. We are going to talk about your company vocabulary. Y también vamos a tener un review de lo que hemos eh, trabajado del simple past. Así que antes de iniciar, let's check the attendance. All right. So now, here we go. Ada Concepción Romero. No, Ada. Carlos Armando Carpio. Present. All right. Débora Yamilet Campos. Present, pero bonita. Okay. All right. Okay. Thank you. Delia Pastora González. Present, teacher. Okay. Denise Alexis Nolasco. And we have Elmer Leonardo Sánchez. Present, Miss. Gloria Concepción Morales. Jason Ariel Martínez. Jonathan Edwards Fuentes, Karina Abigail Pérez, Leslie Elizabeth Cornejo, Luis Ernesto Guerrero, Present. Luis Manrique Vázquez, María del Carmen Recinos, Present, Miss. Nelson Isidoro Escobar. Present, Miss. Paola Beatriz Ramírez. 
Reina Margarita Cortés. Present, Miss. Rigoberto Antonio Realegueño. Presente. Ok, and Judith Yvette León. All right. So now let me check. Okay. So now, guys, do you remember the verbs? All right. Vamos a ver quién se acuerda de un verbo. Quiero que me lo diga en la forma infinitiva de los que se supone que nos aprendimos, right? En forma infinitiva. Do you remember a verb, Leslie? Um... <laughs> Uh -huh. Only one <laughs> in the infinitive form, base form. Uh -huh. in the base form. Uh -huh. in the base form. Sin conjugar. Run, run, run. Run. Okay, run. Now, Leslie, pregunte, usted va a seleccionar a uno de sus compañeros y le va a preguntar la forma de run en el pasado. Okay. So, you, you choose. Um, Reina. Okay, Reina in the past. Run. Become. No, run. El verbo es run. Ah. Mm -hmm. Run. Manejar. No, run. Ah, correr. Ajá, uh -huh, in the past. <laughs> El corrió. <laughs> yeah, but in English, not in Spanish. Ajá. Ya ven, no les caen bien la vac las vacations, you see. No, <laughs> reina. Dije, no estudié. <laughs> All right, so Reina, choose someone. Elija alguien que le ayude. Tiene el comodín. Vaya Luisito. <laughs> All right. <laughs> Run in the past. Run it. Mm, are you sure? Is it regular, Leonardo, or, or an irregular? Run. Regular or irregular? It's a regular. Regular? Are you sure? Nelson, run is a regular or irregular? Um, creo que es irregular. <laughs> All <laughs> right, <laughs> por descarte, Sorry, right? Sorry, red. It's a okay. regular. <laughs> It's irregular, mate. Irregular, right? Irregular. ¿Y yeah, cuáles red. son las tres formas? Primero es run, run. luego... Red. Run. Run. Ajá. Run. Uh -huh. Run, and then... Room de nuevo. Again, all oh. right. <laughs> okay, so guys, today we're going to practice verbs, okay? So now, before we continue, let me share with you the new verbs that you have to memorize for Monday. Here you have, we have bet, bind, bite, and bleed, all right? These are the new four verbs for next week, okay? So if you can take a screenshot, so you can have them igual ahí se los voy a dejar en la presentación so don't worry okay and now let me go here we are going to practice justamente so verbs in the past so now let me share here so we can start and pay attention all right stay here don't go okay so now the first verb that we have is fly what is fly Fly. Fly? What is the meaning? Uh -huh. All right. Volar. So in the case of fly, what is the verb in the past? Flu. 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 All right. Flu, Flu. right? Uh -huh. Awesome. Now, with speak. Spoke. 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 All right. Is it regular or an irregular? Irregular. Irregular. Irregular, irregular right? Spoke. In the present or in the base form, speak. It, the meaning of a speak in Spanish? Hablar. 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 In the past, spoke, all right? No. Ah, what happened to the others? <laughs> oh my, <laughs> now, swim. Swam. 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 Is an irregular or regular? Irregular. Irregular, irregular right? Okay, now push. 
push, 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 in the past, delivered, delivered, delivered. Uh -huh. So we have all of them are in the regular or irregular verbs. All right, let me retry. Okay, let's start one more time. All right, so now have in the past. Had. 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 Okay, now we have. All right, hang. In the past, honk. Honk. Uh -huh. Regular or irregular? Irregular. Irregular, right? Let me see. Okay, now send. In the past, send. Sent. Sent, right? Okay, and then we have like in the past. Like it. Like it. Like it. Okay, and exchange in the past. Change it. Change it. Right. Change it, right? Okay. Now, poor in the past? Poor. Poor. And point? Point. point. In point. the past? Point. Pointed. Point. All right. Now, point. this one. Hang, the verb, is it hang, point, or smell? Hang. Hang. Hang? Hang is like when you take something, for example, this. Point. Hang, uh -huh. point, point, and then smell. Mm -hmm. So, point. Point. all right, point. point. Yesterday, he pointed, punt, or pointed? Point. 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 The first one or the last one? The last the one. Last one. Last one. Right. Pointed at a TV. Okay, now this one. Have... Have smell, smell or exchange? Smell. Uh -huh. smell. 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 A moment ago, she. She smelled. Smell. Smell or small. Small. Uh -huh. the smell. 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 Which one? Meal. This one is an, it's a regular. Yeah. So, a moment, a moment, smell. <laughs> All right, let's see. Smelled. Smelled a flower. Uh huh. Now, this one hang, like, or pour? Hang. Like. Like is like this. Que le gusta. Hang. Like. Hang. All right, hang. ¿Qué significa en español? This morning. Tender. Uh huh. Colgar sería la, la traducción. Now, this morning she hing, hang, o hung. Hum. Up, hung. up hum. clothes. Uh -huh. hung. 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 hung, right? Hung up clothes. Good. Now, she has, they <laughs> has, o she have. She have. She has. She? Have. Uh -huh. Last semester, right. she she hove, have or had to pass had had, had. had, had right. It's a is the verb in the past. Had to pass. Good. Like exchange or have exchange exchange exchange. Last month I last month I exchanged. Exchange. <laughs> That's funny. Exchange. Money. Exchange. <laughs> Exchange. Exchange. <laughs> that sounds weird. <laughs> All right. Now, pour, send, or point. Pour. Point. Yeah. Pour. Yeah. ¿Qué significaría pour? Servir. Uh -huh. This morning, she. This morning oh. she poured, poured or poured coffee. Wow. Poured. poured coffee. The first one or the last one? Poured coffee. The first one poured or poured? 
The Pork. last one. The last one, yes. Pork. ¿Cuál sería ahí la traducción de ese verbo, teacher? Sería como servir, pero cuando es así en líquido. Ah, uh -huh. okay. And then we yeah. have sent, all right? Point or exchange. And we have a mail, send. a Gmail. Uh -huh. So, send, send. right? I... Good. Earlier, I sended, sond, or sent an email. Sent. Sent. Okay. Sent an Good. email. Now, this one, like, hang, or pour? Oh, oh my. Light. Light. <laughs> like rain, she's like this. All right. Last summer she. Last summer she liked, lied, or licked ice cream. Liked. Like. With E, no, no, rain. No. Liked ice cream. Liked ice cream. Now this one. Uh huh. Let's fix the sentence. He. She, no. Luego de he. He pointed at TV. Ah, uh -huh. he pointed. At a TV. Oh, no. Good. She well, flower smelled. He has smelled, he has smelled, he has a, smelled flower. a flower. Ah, good. She up hung clothes. She's he hung up clothes. Okay. Good. Now this one. She, she two had pants. She's she has been to. Uh -huh. She, the for the subject, uh -huh. the for the subject, her. vamos a ver el verb. Uh -huh. Verb. Uh -huh. She had two pants. Now this one, I. What? Exchange money. Money. Uh -huh. Exchanged. Money. And then we have money. She coffee poured. She's poured, poured coffee. coffee. She, poured coffee. Uh -huh. she poured coffee. Sent earlier. I an email. I I I, I, I sent um, send? an email early. <laughs> All right. Yeah. The first one. She liked like she liked yeah. ice cream. She ice cream. cream. Good. And now this is the last one. Is in the past. Uh -huh. Is in the past. What? What? All right. Don't forget the verb. Okay. Then teach in the past. Taught. Taught. Uh -huh. It's an irregular. Then blow in the past. Blue. 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 Uh -huh. Blue. Blue is like the color. Blue. Como el color. All right. Blue. And then order in the past. Order. order. Ah, good. And then pull in the past. Pull it. Pull it. Pull it. Ah, it vanished. All right. So good job. But for the next one, we're going to have a better score. All right. So now, guys, here we go with this one. And I need you to remember in this case the structure for the past okay so now here we go so we have in the affirmative subject verb in the past and complement so we start with maria i is your subject creemos una oración maria tiene su subject i después que debemos escribir after that verbo aha give me a verb um, like, like, like it, it. <laughs> okay, like in the present and in the past, like it, like it. Uh -huh. liked, uh huh. So we have, I liked, and now a compliment, um, I like pupusas. <laughs> All right, good. <laughs> I liked pupusas, okay. And then, if you want, you can add a keyword, all right? But if not, it's okay. Okay, now with she, thank you, Maria. And now with she, Leslie, she. She
a verb que... de los que acabamos de ver puede usar She dropped. Ajá, sí. Drop. Ok. Pasado de drive. Ajá, she drove what? Complement. Uh, my car. My car. This, mor this morning. Ok, this morning. Ok, thank you. Uh, Antonio, and now, why is this correct in even though we are using past? Porque está bien usar this morning. Porque nos referimos a cuando decimos she drove, significa que según contexto, probablemente usted ya está en la tarde o está en la noche, right? Entonces usted dice en la mañana, entonces es algo que ya pasó. Ella manejó mi carro, right? All right, good. Good example, thank you. And now here we go. Leslie, where are you? Don't go. <laughs> Leslie, they. They. Huh? They run. They run, okay. Um, they run. Now what comes up? Uh huh. Yesterday. They run in the park. In the park yesterday. All right, good. Now let's go here, Luis Ernesto. We. We. We, we, we. Uh -huh. Now a verb in the past. Ahorita. ¿Cuál es el pasado de fly? Flew. Ok. We In the flew. present. Uh -huh. In the fly. present, fly. In the past, fly. flew. flew. Uh -huh. We flew. In the airplane. Oh, in the uh, airplane. In the airplane is ok. Uh -huh. We flew in the airplane. Only that. Yes. Okay. Thank you. And now let's go with Nelson. You. You. Uh -huh. Now a verb. You swim. You, sorry. Swam. Ah, all right. You swam. In the beach. In the beach. Oh. You swam in the beach. Uh -huh. Only that? Yeah. Okay, good. Okay, so like that, guys. As you can see, we have for the affirmatives, what? First, subject. After the subject, the verb in the past. And at the end, we have the complement. So, for example, here we have she liked pupusas she drove my car they ran in the park we flew in the airplane you swam in the beach mm -hmm. so like that okay so now let's go to the negatives you can use the same sentence if you want it's up to you so now reina i Give me a verb. In this case, we have, I did not or I didn't. And then we need a verb. So give me a verb. Um, there's a... Um, become. Okay, become. Become. Okay, I didn't become. Mm -hmm. I did it become. Vamos a ver. Vamos a ver cómo la armamos. Mm -hmm. I didn't become. Um, become. Um, What is become? become? ¿Qué significaba become? 
conviértete. <laughs> All right. So if I say, I didn't become. Él no se convierte en sapo, el príncipe. <laughs> <laughs> okay. So we can say in a frog. <laughs> okay. He didn't become in a frog. Become frog. Uh, all right. Okay, we are going to have it. I think that in that case, for the frog, it's going to be transform, maybe. Como de transformarse, but okay. Yes. We are going to leave it like that. Okay, thank you. And now let's go here with the next one. Let me see. Carlos Armando. She. Are you here, Carlos? I saw you. Yes. All right. So she did not. And now give me a verb. Mm, I sorry, uh, she. Uh -huh, now a verb. Uh, Un verbo. Uh -huh. Un verbo, no. Uh -huh. Only the verb. Mm, okay. No sé, perdí. Okay. <laughs> Encuéntrese. <laughs> So now, remember, ¿qué es un verbo? Es una acción. Una acción. Right? Ajá, una acción. So, ajá. Bueno, pero algo que uno pueda hacer que sea de esa manera. Ajá. Ella. She did not, ella no, ¿qué? Ajá, el verbo, we need the verb. Comer, ella ajá. no está comiendo. Ok, ella... so, in that case, comer, ¿cómo es el verbo? En English. Eat. No, eat. Ajá, eat, right? Ok. Eat. En este caso, eat, ¿lo vamos a dejar así o lo vamos a pasar al, al lo vamos a cambiar al pasado? Presente. Uh -huh. sí, sí, ella no está comiendo. Ajá, decimos que ella no está comiendo. Eating. Uh -huh. Ajá, ¿está bien así o hay que cambiar el verbo? presente. Hay que cambiarlo. Ah, really? ¿Y cómo lo cambiamos? Mm, ese Ajá. sería con, con ed, ¿no? All right. Quiero que veamos aquí. Primero en el negativo, ¿qué necesitamos? Look. ¿Qué es lo primero, guys? El subject. El subject. 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 After the subject. The? Auxiliary. El auxiliar did no. Uh -huh. The auxiliary plus the not. Uh -huh. And after that, we need the base. Verb, verb in the base verb form. Base form. Uh -huh. The verb in the base, base form. form. ¿Qué significa base form? Forma base. Mm -hmm. O sea que. No cambia. No cambia, right? Y luego ya podemos tener un complement. Ajá. Entonces, en el primer ejemplo teníamos I, el subject. Luego, el did not o didn't. Ajá. Luego, nuestro verbo en la base form. form. Ajá. And at the end, the complement. Ajá. Now, in this case, she did not eat. ¿Está bien o hay que modificarle algo, guys? ¿Qué dice el público? Ajá. ¿Hay que modificarle algo a it? ¿O it's it okay? Eat. Yes. Ajá. ¿Es it good like that? Eh, por ejemplo, para mí, she didn't. Ajá. She did not or she didn't eh, eat eh, meal, eh, meat. O chicken. Ajá. Ajá, con complement, right? Yes, con complement. Ajá, we can say she did not eat uh, meat. ¿no? Meat. Meat, for example. Ajá. And is it okay? ¿Está bien? ¿El verbo así? She don't eat meat. Yes. Ajá, ¿Está bien? Yes. Sí, porque por... el auxiliar está en pasado. El día es el pasado, entonces el verbo. Es este, Eric no me contestó, pero le dejo el mensaje. Entonces no cambia, Entonces, right? lo que me diga, 
Ok, entonces tal cual. No vamos a modificar cuando haya un auxiliar, right? And in this case, for example, they didn't. Ajá. Vamos a ver. En el caso de they didn't. Eh, la vamos a armar por acá. Let me see. Nelson, are you there? No lo veo. Why? Nelson, are you there? Give me a sentence yeah. with they didn't. Uh, they uh -huh. didn't. Uh -huh. Look. Look. Uh -huh. Cake. Cake. Ah, in this case, Esto with llamar, cakes, llamar. in the case cake, with ¿no? cakes, we can use bake, all right? Yeah. Bake. Bake, ajá. Uh -huh. Para cuando bake. hablamos de pasteles o de cosas de panadería, siempre vamos a utilizar bake en vez de cook. Cook ya sería yeah, como yeah. para decir cocinar pollo, carne o algo así, right? Pero en el caso de pastelería, todo lo que sean postres y así usamos bake, all right? Good. Good example. They didn't bake a cake. And we can say yesterday, right? Para usar una keyword. Uh -huh. Good. Now, Leonardo, we did not. Uh, swimming. All oh, right. Which one? Swim. Swim? Okay. <laughs> we did not swim. <laughs> Be careful. <laughs> we did not swim and the compliment. Last week? No. Last week. Yeah. It's okay. We did yeah. not swim last week. All right. And now with you did not, Delia. You uh, did not, did not, or didn't a uh, homework yesterday. Ah, all right. Homework yesterday. All right. In this case, nos falta algo or it's okay? Made. Make. Made. 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 Ah, she okay. didn't make. Make or made? Made. Like this? M -A -D -E. Like this? Yes. Are you sure? No, 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 no. <laughs> make. All right. Okay. So, guys, look. Y esto es un buen ejemplo. Usualmente nos pasa que con los negativos, como estamos pensando que es en pasado, queremos cambiar el verbo, all right? Pero, ¿qué sucede? No lo debemos modificar porque ya está el auxiliar. So, be careful, all right? So, we say, make homework yesterday. Solo que Teacher. para homework. Ajá, tell me. Eh, eh, es, eh, eh, we can use do o ah, make. Yeah. A eso iba ahorita. En el caso de homework, el más utilizado es do. do. Aunque do y make son similares, pero no lo utilizamos para las mismas cosas, right? Entonces, en este caso, cuando es tarea, lo más común es do. Uh -huh. You did not do homework yesterday. Y en este caso es interesante, ¿por qué? Porque tenemos el verbo do. Estamos usando el hacer, right? Y a pesar que ya tenemos el did not, pero eso no, no nos interesa porque el did not solo es auxiliar, right? Entonces siempre necesitamos en este caso el verbo ponerlo en la forma base. Si yo escribiera esta oración en el presente, en el presente, en el afirmativo, sorry, en el pasado, ¿Cómo la voy a escribir? Y quiero que me ayude. Let me see. Quiero que me ayude por acá. María. ¿Cómo escribiría esa oración? Pero en afirmativo. ¿Usando el auxiliar o sin el auxiliar? ¿En el afirmativo usamos auxiliar? No. Puede? Yo creo que se puede. Bueno, sí. Este, I do. Tú, Ajá. pero, pero Ajá. sería este. En afirmativo, you did not do I, Ajá. Sería solo usando. Pero, eh. Ajá, en afirmativo.
Tiene piedad. All right. Puede pedir ayuda, tiene comodín. Elija quién le ayuda. Luis. Ok, Luis. You see, they trust you. Usted es el yo comodín. Estoy, yo, estoy, yo estoy mal definitivamente. <risa> No, ya ves, sale, este, anda con suerte, puede ganar algo estos días. Estamos hablando del homework. Ajá, aquí tenemos, you did not do homework yesterday. Ahora en afirmativo. You do homework today. Eh, sorry, pero en pasado. Afirmativo, pero en pasado. Ajá. You... Well, you did. Uh -huh. Well, did ya es el, el auxiliar de do, correcto. Ah, en los negativos y pregunta. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y en los afirmativos, ¿qué pasa? Das. Pero estamos en pasado. Agarro en curva, mis. You did homework. <laughs> Miss, no es do. All right, ahí vamos. No se utiliza el was y el were. Eso es solo es con no. verbo be. Eso es solo no. va a ser con verbo be. Ajá. Pero si, pero si utilizó Ajá. el did do, no es lo mismo. Por eso Ajá, no si lo digo es. did do, ¿qué sucede? Sí, hizo, hice, hice, hago, o sea... Ajá, no. pero el did, ¿cuándo lo utilizamos en, como auxiliar en el pasado? ¿En qué oraciones? ¿En las? las ¿En las negativas, negativas y en las? Eh, Ajá, y en las preguntas. La ¿Qué pasa en las afirmativas? ¿Usamos did como auxiliar en afirmativas? <ríe> No. Ah, no, 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 no. Utilizamos el verbo no. en pasado. Exactly. Entonces, ¿cómo sería? En you este caso. Homework? You did. No. Uh -huh. You homework? did. Homework. Yes. yes. Mm. Y por eso les decía, este es un verbo tricky, de esos que nos engañan, right? ¿Por qué? Correcto. Porque nos, nos hacen sentir que estamos usando el auxiliar, pero en realidad no es auxiliar. Aquí el do es un verbo en pasado, que es hacer. Que sea por casualidad del mismo que es el auxiliar, esa es otra cosa, right? Pero, ¿cómo estamos acá? Hablando de afirmativo, tenemos sujeto, luego el verbo en pasado y el complemento. Uh -huh. Entonces decimos, you did homework yesterday. Hiciste la tarea ayer. Uh -huh. Entonces acá la tenemos en afirmativa. ¿Qué pasa si yo la quiero hacer en pregunta? You did homework yesterday. Uh -huh. did you? Did you? Did you? Did you? Did you? Ah, y luego. Did you do homework yesterday? Did you do, ah, did you si do homework? Do. Ajá. Yesterday. Yesterday. ¿Y por qué acá usamos do? Verbo hacer. El verbo está en qué tiempo? Presente. El presente. Está en la base form, right? Entonces, como está en base form, lo dejamos tal cual. El verbo es do y luego ya yo lo transformo. Ajá. Entonces, si se fijan en el negativo, pasa lo mismo. En el negativo acá, ay, yo tengo you did not y después del not, tengo do, right? Do. Porque el do es mi verbo. Ajá. So be careful, all right? Así que ahora vamos a ver esta parte de las preguntas. Entonces. Tres clases más con el did. I know. Voy a intentar. I will try. So now, for example, did you? Ah, no, aquí ya no tenemos did you. Okay, aquí tenemos did you do homework uh -huh. yesterday? Okay. Ahí tengo mi verbo en la base form, right? ¿Qué sucede? Okay, tengo did I. Reina, did I give me a verb? I am um, read. Read. 
read. Okay. Read. Did I read? Y luego complement. Did I read? Did I read? Um. Um. The Yarin, uh, um, 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 book. Okay, <laughs> did I read a book? book. Uh huh. And now we can say last night, last or night. Did I read a book last night? Uh huh. Si se fijan, tenemos ahí subject, uh, sorry, auxiliary subject, verb in the base form, and the complement. Mm -hmm. And now, a uh, question using, using she. Carlos Armando? Did she? Did she? Mm. Uh -huh. Did she? Un verbo, le digo. Yes. Read. Now we have read. Ya lo tenemos ahí. Another one. Right. Okay, right. Did Jumper. she write? Uh huh. Jumper. A what? Jumper. A letter. Uh, Jumper. Jumper. What is that in the Jumper. Spanish? Jumper. Jumper. What is that in the Spanish? <laughs> Carlos. Saltar. Jump. Ah, jump. Okay, but that one is going to be this one. Did they jump? Yeah. All right, finish the sentence, Carlos. Did they jump? Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. And a compliment. Did they jump? Don't go. Did they, did they jump? Uh huh. Did they jump? And a compliment, did, you can use a they, keyword. Did they jump? Uh -huh. Use a keyword. Uh, Ahí tiene las keywords en la pantalla. Uh -huh. Uh -huh. Did they jump? Last yesterday. Uh, we can say, for example, yesterday. Yeah. Yesterday. Uh, we can say last month. Last uh -huh. yesterday. Por eso les decía, That's las nice. keywords nos ayudan a eso. Ahí ya terminamos la oración, que no le pongamos nada más, right? Okay, now, thank you. Now, Leslie, did she write? Ah, did she write a letter, um, a letter last night? Okay, a letter last night. All right. Oh, okay, good. And now let's go with the next one. Did we? Uh huh. Ayúdeme el público. <laughs> did we? Did now, we visit. Walk. Visit. Did we watch TV? Right. Watch. Walk. Right. You see, you have a lot of verbs. All right. Did we visit, watch, or walk? And now a compliment. Did we visit? Mm -hmm. My grandma. <laughs> okay, the Tasumal. Uh, last, last weekend. weekend. Last weekend. Uh -huh. Okay, now, did we watch? Uh -huh. The soap opera. <laughs> the soap opera? I don't. Last night? Uh, so opera. I don't remember the writing of that. Can you send it in the chat? Como sopa. Soap opera. Soap, opera. soap like sopa, really? Yes. I remember it has an H. Is it like this? Yes. No. Sin H. Without the H? Yes. 
Soap opera. What is soap opera, Miss? Novela. Like the oh. Mexican ones. La Rosa de Guadalupe and all of that. <laughs> okay, now. Did we walk? And now a compliment? Uh, did we walk last uh, Sunday? Uh-huh. Sería on the beach or sería la in the beach? Uh, we can say walk. in the case of walk, mm -hmm. we can say in this case at the beach. At the beach. Uh-huh. Porque estamos diciendo caminar, right? At the mm -hmm. beach. Mm -hmm. Yeah, like that. All right, guys. So now I have a question for you. Do you have questions about this? Quiero que me digan qué sienten que necesitan del simple past. Así yo les mando material para que puedan practicar el fin. ¿Ok? ¿Qué creen que está más complejo? El, el presente. De verbos. The verbs, right? Mm -hmm. Ok. What else? About the past. Mm -hmm. Ejercicios con verbos, right? And the others? Do you have it clear? That's negative. Negatives, right? Okay. All the tenses. All right. I'll be sending you an affirmative, negative, and also question. Voy a buscar algunos ejercicios de, de verbos para hacer las conjugaciones al pasado so I can help you with that. Okay. So now, here we go. And now, guys, we have this one. And in this case, we have this, um, this what? This dialogue, uh -huh, el que hicimos la clase anterior. Pero nos vamos a... Ay. Okay, en este caso, vamos a verificar este diálogo de la página 23. Y vamos a escribir un diálogo con nuestros compañeros del breakout room. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seguir tal cual esta estructura. Según la indicación, vamos a escribir como que hayamos eh, asistido a algún seminario. Entonces, vamos a escribir tal cual como dice acá. La primera pregunta. Did you enjoy the seminar? Y usted acaba de escribir. Por ejemplo, hay tres personas en el breakout room y que van a escribir los nombres de los tres y ahí le va a contestar si es yes o es no. Ajá, y le vamos a escribir un complemento. Y luego le ponemos tell me more. Y aquí quiero que ustedes me pongan información diferente a la que está acá. ¿okay? Vamos a crear ese diálogo acerca de pretender que nosotros eh, visitamos un seminario. ¿Qué podríamos contarle a alguien sobre eso? Right. Y luego podríamos utilizar, por ejemplo, en este caso, detalles, como dice acá, acerca del evento. ¿Qué aprendió? What you learned. The people you met. La gente que usted conoció. Y si usted entregó business cards para hacer el intercambio. So, acerca de esto lo vamos a basar, ¿ok? Siguiendo ese ejemplo, el que teníamos en el diálogo anterior en este caso ok tienen alguna duda con esto le voy a mandar el screen este está en la página 24 si no me equivoco ok dudas sobre el diálogo yes no no miss no all right awesome ahorita les mando entonces el screen al whatsapp y nos vamos a los breakout rooms. Vamos a tener 15 minutitos para terminarlo. Y por favor, necesito que practiquen, ¿ok? Vamos a practicar la pronunciación. Cuando ya terminen de escribir el diálogo, practicamos. So, let's go.
Hello, Miss. Hello. Hola. Aquí están Antonio y María, ¿ya? Yes? Creo que sí. Uh -huh. okay. sí. Sí, porque Gloria está de oyente. All right. Diálogo, diálogo. Ahí a la par está. Quiero ver. No, no es el diálogo de la par. No. Puede enviar la imagen del diálogo, Miss. ¿A quién son? Sí, okay. por favor. Ah, la del diálogo. Y me voy a hacer. Yo estaba viendo, pero solo están las indicaciones. Sí, ahorita les mando la, la otra. Mm. Ahí está. Okay. En, en... Sí. Entonces, si quiere... Eh... Entonces yo comienzo. Eh, sería, eh, Reina, ¿did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a two. Uh, yes, I did. Tell me more. Ahí en Tell me more, de ahí dice, lo siguiente es lo que vamos a cambiar. Ajá. Ajá. Exacto. I'm I'm a demorph skill a learning to the morph. Luis Manrique está por acá. Luis. O solo están está ustedes evidente. dos. Solo está ah. de oyente. Ah, okay. Mm -hmm. está Va, entonces, um, ahí, ahí cambiamos. Dice I update my I up date my networking skill i learned to move from small to smart talk eh, pero yo no tengo el cuadro el, el teacher usted compartió cómo podíamos cambiar verdad sí sí ¿Cómo ahí puede? están las dos imágenes y dónde en el chat en el whatsapp si quieres se las mando ah, en acá. whatsapp en el whatsapp ahorita ahorita lo busco ahí mandé las dos Y ahí pueden buscar, por ejemplo, pueden tener ideas como, ¿qué dirían ustedes si fueron un seminario? Ajá. O si ha ido alguno, acordarse de ese que aprendió. Uh -huh. Y ahí okay. lo agrega. Ok. Sí. Yes. Eh, fíjese de que yo hace un buen que ya no voy a estar. Este, bueno, yo las conozco como capacitaciones, no como seminarios. Pero yo tengo bastante que no recibo como me cambiaron de área. Ah, pero puede remontarse a una que se acuerde. Fue uh -huh. ah, algo que usted se acuerde que aprendió. O oh, oh, inventan. Ah, oh, se puede no inventar. Ya, ya. Yeah, yeah. okay. Sí, lo pueden hacer inventado, don't worry. Ok, vamos a usar la creatividad. Ok, good. <risa> Esa es la idea. All right. Ok. Ah, pues, Antonio. El mismo diálogo que aquí en el con, perdón, Janet con Luis, lo vamos a hacer nosotros. ¿Mande? El mismo diálogo que hace ella, Luis y Janet lo vamos a hacer nosotros. Ok. Miss. Dígame. Ah, y si yo no asisto al, 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 al seminario. Ah, you invent. 
inventa. <risa> ¿Cómo cree usted que cree usted que a cuál seminario le gustaría ir? ¿Qué cree que puede aprender? Ajá. Algo inventado. <risa> Ok. <risa> Entonces, o si por... hacemos, hacemos afirmativo la, la conversación. Como ustedes quieran. Uh -huh. El detalle es que practiquen justamente lo que les envié, en donde decía, en las ideas, por ejemplo, eh, detalles del evento, de qué trataba, qué aprendió, qué gente conoció. Si usted entregó tarjetas de, de negocio, de presentación, ajá. Ajá, algo así. Ok. Uh -huh. Y hay que okay. especificar como número de personas, o puede ser muchas personas. Ya, yeah, ajá, puede ser a lot of people, ajá. Ok. Gracias, uh -huh. Ok, good. manera que participe con la incapacidad de recibir la atención de un cliente lo relacionado con el COVID que tú tienes que ficción vaya Delia dice in the seminaries a participate in the sparks how topics o customer service relativa to COVID and disinfection protocols. ¿Qué quiere decir? En el seminario que participé, el ponente impartió temas sobre la atención al cliente, lo relacionado con el COVID y protocolos de desinfección. No tiene micrófono. Ya. Eh, yo puse. Yes, I learned a lot modelos. Uh -huh. Vaya, entonces tenemos que hacer la tipo conversación. No Ajá, solo hacerla vale. así. Quizás en lo que yo me echo las líneas me ayudan con los con la conversación. Es que sería eso. Eso que usted está haciendo sería hacerla uh -huh. en tipo es que conversación. Es como, muy, es como muy técnico, ¿verdad? por eso es que no quería utilizar eso. Uh -huh, sí. Mhm. Mm A Ahorita. Mm So, did you make new contacts? Tal vez usted me puede decir que ha tenido, ha conocido más gente, más personas, ¿va? Wait, so, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged your business cards with 10 people. Okay. I learned a lot. I learned about flexography. Right. 
I met some clients. I met about sustainability. Sustain, no, sustainability. I saw new technology. Okay. A mí me está sacando el, 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 el zoom a cada rato. Por el viento que está haciendo, este, las señales se ponen malas. Uh -huh. pues, y me borró todo lo que había, lo que había escrito. Lo que mandó en el chat. Ahorita ah, lo voy no. a escribir. Lo mandó a Reina. Sí, se le ve cortada la red. ¿A mí? Sí, se queda congelado. Ah, sí, sí, este. Ajá. No sé qué pasa, fíjese. Y allá no está lloviendo. No, pero está haciendo mucho viento. Ay, sí, eso es. Aquí todo el día ha llovido. De verdad. De veras ha llovido. Todo el día. Wow. Aquí no ha llovido. Ahorita está lloviendo y oh, está helado. Y es wow, el lado bien vaya. raro. Nunca antes en Chalate. <ríe> ¿Y en qué parte de Chalate vive usted? Yo vivo en el sur. <ríe> Me gusta que ya identificaron dónde están, porque siempre tocaba decir, ah, ya en La Palma o aquí abajo. <ríe> no, eh, yo conozco reubicación. <ríe> ah, pues adelantito. Ah, pues uh -huh. ya, ya vi que conozco. Sí, <ríe> aquí es de lo más caliente, así que sí. por estos lados. <ríe> Teacher, cuando uno dice, yo conocí acerca de la sustentabilidad, ¿qué verbo es el que te debo de utilizar? ¿Met o...? En este o caso no, podríamos decir, no. aprendí, learn, puede I learn, ser. Okay. Ajá. En el caso de conocí, es más como para gente. Gente. ¿no? O lugares. Ajá. I saw new technology. I learned también, sería aprender. Okay. Uh -huh. Hello, team. ¿Cómo vamos? Mal. Mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pensé que me van a decir finish. No, no. Oh, la Empezando la conversación. No, no les creo. ¿Qué llevan ahorita? ¿O qué les falta? La introducción nada más que, que nos ha eh, el curso. Ah, ok. Este, este, por ejemplo, ahorita, bueno, la vamos a terminar cortita, la vamos a hacer. Porque... Yeah, yeah. Este, prácticamente solo Antonio me dijo ahí más o menos. Entonces, okay. con la experiencia de él, entonces ya solo le voy a agregar lo que él dice y se la voy a compartir, que no salga chiquitita. Ok, y Nelson. 
se nos perdió. Disappeared. Oh my, es que es viernes. <laughs> ok, sí. all right. So I'm going to give you two more minutes, ok, so finish. Ok, ok. All right. Hello team, ¿cómo van? Finish. No, Miss. <laughs> no yet. Okay. All right. Okay, I'm going to give you two minutes. Okay, so okay. hurry. Okay, good. Hello team. ¿Cómo vamos? Hello. Finish? Hello, casi. Almost. Okay. I'm going to give you two more minutes. All right. Okay. Okay, good. Reina. Reina, did you enjoy the seminar? Yes, I did. Tell me more. In the seminar is the wish of the participants, the speaker, how topics on the customer service related COVID and disinfection protocols. Great. So did you make a new contact? Yes. Yes. Awesome. Mira, teacher, que esta mi hija me hace, me hace burla, teacher. Que le ayude, dígale. Ay, si está tres cachetes. <laughs> Dígale que le ayude. Se le puso en mute, Delia. El micrófono. No sé por qué se le... Se le teacher, cancel. teacher, I have uh -huh. a, um, a little problem in my house. And I... Ah. So then please give him a second. Ok. Bastante, bastante. Ahí está la conversación en el chat. Sí. Mm -hmm. okay. Sesenta y cuatro. Ahorita se lo mando. Seis cuatro cuarenta y seis. Ahorita. Para yo mandárselo. Uh -huh. Ok. María recién. Develop the different internal forms, such as process and selection manuals. Ok. Did you meet a new people? Yes, and I shared contact with many people. Okay. 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 Solo así, simplemente solo así. Quiero ver si. Sí, o solo así va. Okay. Okay. Okay, ready? Yes. Yeah. Yes, me. Awesome. Let's go. Hello, team. Welcome back. 
Uh, do I have a team volunteer to start? A team volunteer? Only Maria, come on, guys. Let's go, <laughs> Maria and Antonio. Okay. Antonio? Me perdí, Antonio. Antonio, where are you? <laughs> You're on mute. Estaba en mute, perdón. <laughs> All right. Hello, hello, I'm Antonio. Hi, Antonio. How was your Dati Bass seminar? This was great. It's, it's very important for me. What about you? Um, excellent. What did you learn? Mm, I learned how to connect SQL service using Python. Very good experience. Así nos quedó mi chiquitita. All right. Le okay. damos la pregunta también. Okay, good. All right for the next one, right? Okay, thank you, team. And now let's go with the next team. Be ready, Reina and Delia. Let's go. Eh. Hi, este, eh, Reina. Did you enjoy eh, the seminar? Yes, I did. I'll give me a two. Tell me more. In the seminar, in the quiz, a participant then spoke how the topics on customer service related to COVID and disinfection protocols. Great. So did you make a uh, new contact? Yes, I did. A shape cine card the wise them people. Awesome. Okay. Delia, I did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. The Delia, tell me more. I learned about flexo flexography. Um, I learned uh, about su sustainability, sustainability, and I learned some uh, about new technology, and I met some clients. Delia, great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged a business card with uh, some clients and some. Awesome. <laughs> All right. Thank you, Tim. That was a long one. Good. Now let's go with Leonardo and Leslie. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I attend a seminar. Tell me about it. I learned about human resource recruitment tools and process. I learned how to develop the different internal forms, forms such as process and selection manuals. Did you meet a new people? Yes, and I shared contact with many people. Okay. <laughs> Finish. All right. Thank you, team. And now let's go with Luis Ernesto and Carlos. Nosotros... Yes. Practicamos el, 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 la conversación que ya estaba, Miss. ¿En The New One? Y no creamos nueva. Sí, pero, pero solo dos preguntas, nada más. Ah, it's okay. Let's go. Okay. okay. Did you enjoy the seminar, Luis? Yes, I did, Carlos. Tell more. I learned from the new customs transit regulations. Great, so that you make new contacts? No, I don't. Awesome. Did you enjoy the seminar, Carlos? No, no, I don't know. Tell me more. 
because I don't participate in in this year. Okay. So. All right. Thank you, Tim. Only be careful with something. All right. When you say, did you? Estamos preguntando y la respuesta es no. ¿Cómo la termino? No hay. No, I don't. En el presente. Didn't. I didn't. Ajá, be careful. Okay. Remember, si la pregunta empieza con did you, en la respuesta lo mismo, okay? Decimos yes. I didn't. All right. So good. Okay. Thank you, teams. Thanks. Applauses for everyone. Good job. And now, guys, here we go to the next topic we have here. And now let's go to this part. And we have this um topics that you can consider to create a small talk. In this case, son temas para que usted los pueda. Eh, considerar en una conversación corta, right? Cuando usted está en un seminario o usted va a alguna cuestión de trabajo, ¿cuáles son los topics que usted puede utilizar para generar esa conversación, right? So the first one, it's about acerca de qué? Location. Location. In Spanish? Location, right? For example, is your company near the trade center? Está cerca de algún lugar su compañía? Estamos hablando de location, right? Luego otra pregunta que podemos hacer es about the company, o acerca de su trabajo. For example, what are some of your responsibilities at Rex Inc.? Rex. ¿Cuáles son esas responsabilidades que usted tiene, right? Luego podemos hablar de politics. Por ejemplo, these politicians are a disaster. What is that in Spanish? These politicians are a disaster. Uh -huh. Estas políticas son desastrosas. En este caso, cuando decimos politicians, son las personas. Entonces serían Pero los... Políticos. Los políticos, right? Eh, estos políticos son un disaster, <laughs> like in Spanish, right? <laughs> son un desastre. No, no es la realidad en Central America. But okay. And oh. then we have, what do you think? Uh -huh. ¿Qué piensa acerca de esto? Y damos la opinión, right? Luego otro tema puede ser common event. O sea, un evento común. For example, are you enjoying the seminar? Está enjoying in Spanish, enjoying. Disfrutando. Ajá, está disfrutando el seminario. Otra pregunta que podemos hacer es acerca de travel, o sea, de algo relacionado a viajar, right? We can ask, does your job require a lot of travel? ¿Requiere su trabajo que viaje mucho? Ajá. Luego acerca de... Money, money, right? And in this case, we can say, are you making good money in your job? ¿Hace usted un buen dinero? ¿Está ganando un buen salario en su trabajo? Luego acerca de bosses. What is the meaning of boss? The boss. Jefes. Uh -huh. Entonces acerca de los jefes, right? The bosses. I work for a tyrant. What is tyrant in Spanish? Uh -huh. uh, yeah. yeah, I work for a tyrant. What about you? Yo trabajo para un tirano. ¿Qué tal usted? Uh -huh. en, en la conversación casual, right? And then Buena we have plates. <laughs> yeah, I know. Así de que necesito desahogarme, right? And then we have, do you enjoy outdoor activities? Disfruta las actividades en el aire libre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a discutir cuáles de estos topics usted considera que son apropiados mm. como para que usted pueda iniciar una conversación en algún seminario de algo relacionado a su trabajo. Y aparte de esto, eh, vamos a ver, eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Cuáles de esos topics? Entonces, los que usted considera como correctos, les va a poner un chequecito 
Por ejemplo, company, si usted me dice money, y si usted dice, eh, por ejemplo, de voces, es algo que no es correcto, le vamos a poner la X, all right? Entonces, ahí va a depender de su opinión. So, I need you to talk about that. Y vamos a irnos five minutes to the breakout rooms, all right? Solo que lo voy a mezclar porque me van a salir menos ahora. So give me one sec. Vamos a irnos a tres, so five minutes. Let's go. F es tirano, porque cuando al, hay veces yo he ido, están interrumpiendo, les están hablando que por X, Y cosas. Entonces, hay veces se da eso de que la persona tal vez no, no disfruta mucho el seminario porque los están... Los jefes están... De cómo... I only with Antonio. Antonio, are you here? Antonio? Yes, yes, I'm here. Ah, okay. All right. So, solo Antonio and, and Delia. Okay. Solo que Delia no la escucho. I don't know. The microphone. Okay. Antonio. Hola. Eh, de, de, la primera, the first. Location is your company near to Bonita, puede ser que no sé yes. puede ser esa también puede ser no olvide, si disfruta del seminario los que están así que los están puya que puya no <risa> Pero hay unos que sí lo disfrutan pienso yo. hay unos que sí más cuando dan buenas buenas comidas ah bueno ahí sí les gusta <risa> 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 A ver, sácate los pasos. Podría ser, va. Uh -huh. En un seminario, por lo general, todos se conocen. Sí, por lo general. La gran mayoría. Es la gran mayoría, entonces, no sé si todos. Entonces, pero la, mayoría de, la mayoría de las personas que están ahí se conocen entre sí y obviamente tienen sí, que porque... conocer al jefe también. Ajá, porque por ejemplo, ahí hacen las el seminario para allá y van supervisores y todos son los de las mismas plantas o sea todos se conocen ah, ajá correcto entonces estos tanto como política como dinero como los jefes para mí son inapropiados sí de pecho entonces ese traveling does your whole es sí, entonces trabajo, que, que viaje mucho ok dichoso va los que viajan va Cabal. vaya viajamos en el bus ah no ese es, ese es otro nivel <risa> eso es otro nivel ese es otro nivel, lujo, es de otro nivel todos lo hacemos <risa> Ya no digamos si to tomamos un avión, un vuelo. Y el de company. What are some of your reports? Tiene los mismos en común. Entonces, ¿cuál es serio para usted? Si quieres, cogamos uno en común y, y, y que hay que hacer una conversación sobre eso o cómo. No, solo es discutir. Ah. Para mí uh -huh. sería, eh, what are some eh, of your responsibility? También, eh, do, you, eh, do, you, do your job require a lot of travel? Uh -huh. And did you enjoy? Eh, outdoors activity 
Uh -huh. Do you enjoy outdoor activities? Ajá, creo que estamos de acuerdo en las tres. Ajá, ajá, ajá. Sí, ¿verdad? Porque solo son tres. Hello guys, welcome back. So now that you have one, ya pensaron en una sola respuesta, right? Let's check. So in the case of location, do you think it's appropriate or inappropriate? Appropriate. Appropriate. appropriate? Okay. What about company? The responsibilities that you have? Appropriate. appropriate. Okay, good. What about politics? Inappropriate. Okay, inappropriate. Okay, maybe we can get in trouble, right? De repente yes. un comentario, no necesitamos que sepan nada, so, uh -huh. <laughs> All right. And now, what about common events? Appropriate. Uh -huh. Okay. Are you enjoying the seminar? Probablemente es la primera pregunta que usted haga, vea. ¿Les le gusta lo que están... Eh, hablando acá, ok, right? Ok, yes. now, what about trouble? Appropriate. Appropriate, Appropriate. ok, good. Money? ¿Cuánto ganas? Inappropriate. 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 Inappropriate or good? Yes. No, Inappropriate. 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 Maybe not, right? Hay gente que no le gusta que le pregunte cuántos miles ganas. Sí, porque eh, de no. prima a primera usted le va a ir a preguntar a alguien que gana? no conoce cuánto ganas. Yeah, it's true. No. Y usted va a decir, me quiere, me, ¿por qué quiere saberlo? Right? The first thing. Y tiene que All ver right. también con información confidencial de la ah, empresa. Yeah, it's true. All right, now what about buses? Inapropiado. Sería como raro, right? Decir que, que es un buen topic. All right. todo, la mayoría de personas que van a un seminar, todos se conocen. Ah, ya. Yeah. Si y son del mismo ramo. Ah, y lo más probable es que siempre hay en jefes, right? Así yeah. que no nos interesa que conozcan nuestros sentimientos, right? And then, what about likes? Ajá, de uh, enjoy outdoor activities. Okay. Que le gusta, le gusta leer libros, le gusta pintar, salir, right? Okay, good. All right, awesome. So now uh, we have those topics for small talk. Eh, por cuestiones de tiempo, vamos a pasar al siguiente, guys. <clears throat> Ahí ustedes si tienen el tiempo en el... Um, el fin de semana pueden practicar acá, elegir otros tres temas que serían como apropiados para poder hacer small talk, más que todo en algún evento que tenga que ver con, eh, con su compañía, con su institución. Y podemos eh, repasarlo así como tenemos acá el diálogo chiquito, right? Algún topic, algún tipo de pregunta que usted pueda hacer relacionada a ese topic. All right, and now, igual acá les voy a dejar en la presentación eh, un listening activity. Acá ustedes van a, a encontrar unos de los tips que se pueden utilizar para justamente eso, para poder hacer small talk, ¿ok? Así es que si tienen el tiempo, eh, lo, lo pueden eh, también encontrar en la página 25 de El Manual. All right, so now we are going to do the reading activity. En este caso vamos a leer... Eh, lo que tenemos en esta parte. Violenta. Y, what? ¿Volver a poner? ¿Quién está violenta? What? All right. Es que Gabriela And... dice que su mamá es violenta. Hasta en inglés me lo dicen. ¿Cuál mamá? ¿La mía? Mama. La mía. Ah, yo, yo. Yo. All right. Okay, I don't know. So, all right. And then we have from number one to number five. En este caso, aquí tenemos los statements. Por ejemplo, Alison and Miss Tate saw each other for the first time last week. Entonces, nos vamos a ir al reading, right? Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar? Entonces, usted lo que va a identificar primero, ¿qué es? Es el, el verbo. En este caso, dice 
So, uh -huh. entonces vamos a ir a buscar. Last week I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. Y luego, mire, aquí usted encuentra we saw. el verbo, right? We saw each other at three seminars over the past year. Ajá. Uh -huh. El año pasado. Y aquí dice, the first time last week. Entonces usted va a decidir, ¿es correcto? Eh, sorry, ¿es verdadero false. o es falso? False. Ajá. Vamos a ir identificando. All right. Entonces, eh, más que todo acá, en el caso de networking, ¿se recuerdan qué significaba guys? Es like a meeting. Ajá, conocer gente, hacer su network, hacer como su red de contactos, right? Podríamos llamarle así. Eh, recuerden que esto es un verbo, network. Entonces, básicamente es eh, para ver cómo fluyen esas conversaciones, all right? Cuando estamos haciendo ese networking, ok? Así que ahorita les mando el screen y nos vamos para el breakout room por, let me see, les voy a dar 10 minutes, ok? So, let's go. Confío que andan flash today. So 10 minutes, let's go. No teacher, no damos flash. <laughs> Aunque sea el del celular, right? <risa> Ese se sí anda rápido. No, it's Friday, I know. Aparte que aquí está lloviendo, so. <risa> ya se siente, right? Ese vamos a leer. Ese vamos a leer. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Y después vamos a ir contestando las preguntas que están abajo, si es falso o verdadero. For last week. Ajá. Uh -huh. Y ahí dice el año pasado. No hay que ver. Good, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. I will have a once on one networking meeting with at least five new contacts this year. My fifth contact meeting is a verdadero. Sí, creo. Dice sit a goal last year. Uh -huh. Ajá, este año. Ahí dice It's I true. Sit a goal last sí. year. It's I true. We have a one on one okay. working meeting with our leads. Find new contact this year. Creo que es true. True. Y aquí en la conversación hay una parte que dice I set a goal last year, no. o sea el año pasado. I will have a one or no, one parte, networking meeting uh -huh. Uh -huh. with at least five new contacts this year. My fifth contact meeting with Amazon will meet it once on the world and I want to share the experience. Yeah. 
think I need to know more about that. I need to stretch the words. Mm -hmm. has the pleasure for the future. I don't contact in time. I think the contact of Alison. Nosotros vamos a entrar en gratis. Entonces, quiero compartir la experiencia. Pero en la pregunta dice que Alex, Alison confiesa que odia los network eventos. Para mí es false. Igual. Before going to large okay. Next, uh, number four, Mr. Tay and Alison pays pass on a small talk to a smart talk during lunch. Is true. true. In the second, porque en el segundo párrafo oh. dice during the lunch. Sí, dice during mm -hmm. the lunch. Mm -hmm. That's During the lunch, y al final de ese párrafo dice, I pass from a small talk to a smart talk. It's true. Okay. Y dice, Mr. Tate mentioned, mentioned three benefits It's of true. one of one, network, networking meeting. Is true. In the last, in the last paragraph, it says. There he talks, and at the end he says, "There are several, there are several benefits." Mm -hmm. Teacher. No, pero no dice que son tres. Yes. What is the pronunciation? Mention. Mentioned. 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 Uh -huh. Mentioned. Uh -huh. Mentioned. Okay. Mentioned. Uh -huh. Thank you. Okay. Uh -huh. Entonces, sería false, 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 true, and about the feeling. Yes. Yo creo que es verdadera. Mr. Tay, I pass from a small talk to a smart talk. Al final, al final del segundo párrafo. I from a small. I pass. I pass from a small tank to smartphone. Small tank. Mm -hmm. Entonces es true. It's true. Vaya. Mr. True. Tay. Mr. Tay. Mentioned the beneficios of on, on, on a new working meeting. On new, no, es falso porque es on, on new working coffee. I want to go. Coffee, lo que dice en el diálogo. ¿Ya lo encontraron? Mm. Yes. Sí. Uh -huh. Entonces es false. Es false. Ok, finish. finish. Hagamos la sopa letra. <risa> <risa> no, en un minuto ya no le alcanza. Ya no la pasó. <risa> That is I for Monday. <risa> <risa> Don't worry. <risa> Hagan el check. Ahorita les queda un minuto. Revisen bien. Ok. Small talk to small talk. Mm -hmm. 
Realmente dice que no dice que lo odia, ese No, dice solo dice que es un poco tímida. odio? Uh -huh. No. No dice nada de eso. No dice nada de eso. She worried before going to large networking events. I felt surprised. Dice que se siente sorprendida. No, entonces ese es false. El tercer. ¿Verdad? Sí. Porque dice. I felt surprised because she trusts me that feeling. Entonces, false, false, false. True. True. Hello again. All right, so let's check. Let me share. All right. So we have number one. Alison and Mrs. Tate saw each other for the first time last week. True or false? True or false? Number one. Uh-huh. True or false? Can you say public or is it true? False. 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 All right. So we have it. False, right? ¿Por qué? Aquí decía, we saw each other at three seminars, seminars over, the, over past the past year. year. Mm -hmm. No fue la primera vez la semana pasada, right? And now yes. number two, Mrs. Tate set a networking goal for this year. True or false? False. false. All right. So we have false. false. She said... I set a goal. I set a goal last year. Last year, right? And now, number three. Alison confessed she hated networking events. True or false? False. False. Okay. In this case, she said she was? She was shy, but not sure. Uh -huh. She was shy. Ella era... Tímida, right? Tímida. No, era que, no era que los odiara, sino que ella era tímida. Okay, no se now. sentía bien, pero sí uh -huh. le gustaba. Exactly. And now, number four. Mrs. Tate and Allison passed from small talk to smart talk during lunch. True. No. All right. I passed. I passed. I passed. To small talk. From small talk. Okay, and what is the subject in that sentence? I or, or we? I. I. Uh -huh. So, what do you think? Si dice en la oración, Mrs. State and Allison pass from small talk to smart talk during lunch. True or false? Oh. False. 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 True. True. All right. ¿Por qué sería verdadero? O sea, que solo, solo Miss State lo disfrutó yes. y la Alison estaba por compromiso. Eh, en, este, en esta oración más que todo dice, pasé de hacer una plática pequeña a una plática. Una Ajá. Corta. Pero Mr. El... State y Alison. ¿Pero quién es I? Ajá, ¿quién es Sería Mr. Tate. Ajá, Miss State Tate. dice. Miss State. En Alison Pass from Small Talk, o sea, de, de tener una conversación así de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ponerse más, más profunda, vea, más, profunda. más deep. Entonces, sí. ¿sucedió para las dos, según en la lectura, o solo una persona? One person. Ajá. Solo para Miss State. En este... Son dos personas. 
Ajá. Ahí sí. dice que son las dos, pero ¿qué dice acá? Ay. En la oración. Dice. Exactly. Entonces podemos decir que solo es para quien está hablando. Yes. Uh -huh. En este caso sería sí. Mrs. State, right? Mm -hmm. Entonces sería. This is false. False, false right? Uh -huh. okay. And now, the last one, number five. Mrs. State mentioned three benefits of one on one networking meetings. True or false? True. True. True? True. Okay, let's see. The first one is when you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions. Ese sería mi primero, right? Luego, try to get to know at least three new people by sharing one-on-one -on -one networking, coffee, lunch or dinner. Uh -huh. Y luego, what is the other Uh, you expand your contacts. Uh -huh. Three several benefits. Uh -huh. Tenemos mm -hmm. aquí several benefits of this practice. This practice. You expand uh -huh. you your expand. contacts. Ah, sí, improve your benefits. networking. Abajo, Sam. Yeah. You expand your contacts, improve your networking skills, uh -huh. and you build meaningful connection with people in the industry. Okay. Build meaningful connections. Ajá. Entonces tenemos la primera. Cuando tengamos, eh, eh, como les digo, cositas así que hay que buscar. Y más que todo cuando habla de benefits, veamos siempre que lo primero, lo más usual es que sean verbos. right? Por ejemplo, aquí yeah. es expand. expand. Expandir esos contacto, contactos. right? Luego, improve. Mejorar. Y luego, build. Construir. Uh -huh. Entonces ahí tenemos tres. All right. So is it true or false? True. Uh -huh. no. true. True, right? Okay, good. So good job, guys. You did amazing. And now, because I need you to do this, so please, hay muchos, y, y esto sí quiero, eh, si los que están solo de oyentes me pueden poner atención en este momento, please. Necesito que por favor trabajemos en la plataforma, guys, porque estuve revisando y hay varios que ni siquiera han iniciado el de la semana 1. Recuerden que esas notas, bueno, de la semana 1 ya las subí, pero todavía son modificables. Entonces, ya el día lunes voy a subir de la semana 2. Por lo cual necesitamos estar listos, right? Así que ahorita, porfa, necesito que todos ingresen a la plataforma. Igual, si hay alguien que tiene todavía algún problemita por ahí, no sé si Débora estará por acá. Eh, yo reporté su caso y me dijeron que ya le iban a, le iban a dar el, el ¿cómo se llama? Le iban a dar soporte con eso, pero ya no supe si ¿Sí logró ingresar. No, teacher, he intentado ingresar uh -huh. y ayer incluso que me iban eh, aprovechando que estábamos de descanso, uh -huh. iba a hacerlo, pero tampoco pude ingresar y ya no le pude escribir por motivos eh, fuertes, de que ya no tuve el chance para hacerlo el día de ayer por cuestiones familiares y hoy por el trabajo no he tenido chance de agarrar mucho teléfono. Y de corporativo no se comunicaron con usted. Nada, nada de nadie. Yo incluso le escribí a Carla Lemus, creo que ¿Sí, sí? era. Y ni siquiera me contestó el mensaje, así que, pues no sé. Ok, voy a corroborar entonces eso. Porque sí, a mí por lo menos sí me aparece usted en la plataforma. No sé cuál será el, el, el inconveniente ahí, la verdad. Porque sí me aparece ahí su nombre y todo. Pero este, voy, a, voy a estar pendiente mañana en la mañana. Ojalá que nos puedan solucionar, porque sí necesito que para el lunes ya estemos con semana 1 y semana 2. ¿okay? Así que vamos okay, a tener dicho. que trabajar con eso. ¿okay? Así que ahorita que vamos a ver la parte de semana 2, eh, necesito que por lo menos si puede ir anotando para que ya tenga usted la noción de qué es lo que va a hacer. ¿okay? Si tiene dudas para que ya no sea tan difícil después, ¿verdad? Cuando ya tenga el acceso. Ok, te voy a All right, así que todos, please, nos vamos a la plataforma ahorita. Ingresamos. Los que están de oyentes, si lo pueden hacer, please, se los agradecería. 
porque sí me interesa que nos quede claro eso, guys. Porque recuerden que igual sin notas no van a poder pasar al siguiente módulo y sí es necesario que ya estemos al día con eso. Por favor. Sí. Ahorita se lo envío. Vamos a ver el link, link, link. Aquí está. Se los voy a mandar aquí en el chat y se los mando en, en el de WhatsApp. Ok. Necesito que ingresen, please. Y vamos a ver ya de la parte de la semana 2. Me notifican cualquier cosa, por favor. Por lo menos de, de lo, es que son varios los que no, no tienen nada de la 1 todavía. Entonces sí necesito que me indiquen si es algo de la plataforma o si es que no han tenido el chance para hacerlo. Pero sí necesito que esté listo para el día lunes, por favor. Ok. De la tarea número 6, que sería la correspondiente al día lunes, ya de, la, de esta semana, semana 2, <coughs> tenemos aquí match the product service to the corresponding industry type. Estamos hablando de las industrias, right? Cuando decimos the beauty and personal care industry, ¿a cuál nos referimos, guys? Hair salon services. Ajá, hair salon, right? Salon. Luego, si decimos the construction industry. Ajá, ¿cuál será? Construction. Buildings. Buildings, Buildings right? Ajá. And then number three, tourism industry. Guided. Guided tours. Guided tours. Tours. Mm -hmm. The telecommunications industry. Mobile phones. Uh -huh. Mobile phones. Uh, in, in Latin, it's a mobile. <laughs> mobile. Mobile phones. Uh -huh. And then the pharmaceutical industry. Medicine. Medicine. Medicine, right? Good. Entonces ahí le damos a enviar y ya tenemos finalizada la tarea del día, día lunes, right? ¿Alguna duda? No? no. All good? Awesome. So now, in the next one. Ay. Ok, de la del día martes, el día 7. Ajá, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos que escribir, dice, a proper question. O sea, vamos a escribir la oración así tal cual como debe de estar según la estructura, right? Entonces, en este caso, what this machine do? ¿Cuál sería la respuesta? What does this machine do? Ajá. What, what does this machine do? Uh -huh. Y terminamos con question mark. Who she meet on Saturdays? Si la ordenamos, Huh? Who does she meet on Saturdays? Okay. Who does she meet on Saturdays? And then number three. Huh? How many? How many people does she supervise? Does she supervise? All right, and the question mark. Aquí no olvidemos la mayúscula y question mark. En este caso, eh, quiero ver. Ajá, ya. Yeah. Siempre recordemos, guys, en estas, cuando estamos haciendo oraciones, cuando tenemos las WH, esas siempre van a ir al inicio, all right? Y ya luego escribimos lo demás. Si tenemos algún auxiliar o algo. En el caso de esta. How much this cost? Ajá. ¿Cuál sería? How much does this cost? Ajá. Does this cost? ¿Y por qué utilizamos does? Because it's, the, it's, it's 
Ajá, porque cost, el costo es, es una cosa, right? Ajá, entonces sería un it. Ajá, un tercera persona. All right. Y el último, where you eat lunch. Where do you eat lunch? Uh, where do you eat lunch? Y la question mark at the end. Ajá. Y le damos ahí en enviar. All right. Luego la número ocho. ¿Qué tenemos en la número ocho? We stop the payment. En este caso vamos a pasarlo al, dice la indicación, simple past. Entonces, como ya vimos las reglas, ya sabemos, right? En la número uno, we stop the payment. ¿Cuál sería la respuesta? Stop, stop. con doble P o stopped. WP. WP. Okay, good. Now, number two, Andrew. Carried. Carried or carried? The first one or the second one? The second, the second one. one. All right. La regla, right? And then number three? Tried. Uh -huh. Tried or tried? Tried. The second, the second, the second one. one. Okay, good. Number four, did the new assistant call the office? Yes, she did. Yes, she did. She did. Y es lo que hablábamos, right? Cuando tenemos auxiliary, aquí tenemos que incluirlo en la respuesta, right? Luego, did the employees get fired? No, they didn't. No, they didn't. Okay, good. No, they didn't. ¿Por qué no puede ser la primera? No, they did. Porque falta el... Ajá. ¿Qué falta? Es no, they did not. Entonces... Ah. Es... Ok, because didn't. of the negative, right? Ajá, yes. necesitamos el negativo. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sobre estas? ¿No? Clear? No, mis... Ok. Luego para la número 9, que ya es la que corresponde a este día. Vamos a ver. Tenemos homework number 9. Ok, tenemos. Dice, question 1 and 2. You have to check the places you may find in a company. O sea, ¿qué hay que hacer? Ajá. Uh -huh. Escoger. Lugares que podemos Escoger encontrar. Los lugares que hay en la compañía. Ok. The rest of the questions, read them and complete them. Luego dice, hay que leer y completar. Right? Entonces, para el number one dice, ¿qué podemos encontrar? ¿Cuáles lugares podemos encontrar en una compañía? ¿Cuartos? Eh, ¿Bodegas? ¿O piscina? Bodegas, mis. <laughs> ok. En este caso, podemos decir warehouse, right? De repente alguno tenga alguna piscina. Mm. Estaría cool, right? <ríe> Luego, number two. Offices, church o garage. Oficina, iglesia o cochera, garage. Offices. Offices, right? Okay. And then, a bank may have lots of, un bank. Un banco puede que tenga muchos que stores, money o branches. Money. Money, branches. right? Branches. A bank may have lots of. Yes. Ajá. ¿Cuál creen que es? Branches. Tiendas, dinero o branches o marcas. Yes. Uh-huh. Which one? Money is branches. Money or branches? For me, it, for me it's money, but but when I did it, it's branches. <laughs> All right. I guess that's tricky, right? Porque así como tiene dinero, también puede tener más marcas, right? So, vamos a decir branches in this case. Okay. Yeah. ¿Algunos ya lo terminaron? Yes, no. No. Ah, okay. 
Bueno, ya vamos a revisar cómo nos salió. Ok, luego, a headquarter is a synonym of... Yes. Of what? Offices, principal's office, o main offices. Ajá. Headquarter. What is headquarter, miss? Ajá. Do you remember, guys? What is headquarter? Sede. ¿La? Sede. La oficina sede, bueno, la, la oficina sede. principal. Entonces, ¿cuál sería? Principal's en... office. Pero en este caso, cuando dice principal, sí, principal. se refiere al director. Ajá. Main office. Ajá, en este main caso. Main office. Ajá, cuando hablamos de oficinas es main, como decir la, la principal, la casa matriz, right? Decimos main oh. office. En este caso, offices. Ajá. Ok, and the last one. Staff refers to. ¿Qué es staff? People who work for a company, gente que trabaja para una compañía. Personal. People who visit a company, gente que visita una compañía. O people who buy goods in a company. O gente que compra las cosas que tienen en la compañía. People who work for a company. Okay. El staff, right? Okay, let's check. Denle en enviar a ver si aparece ahí donde dice a, a bank. Ay, salió mal con branches. ¿Salió mal con branches? <ríe> ¿Really? Entonces era money. No, no es branches. ¿Era branches? Ah, al revés es la cosa. What? Me salió mal también con money, Miss. ¿Con money, really? No lo hice, le di money. No, ni... ¿A what? ¿Cuál le salió buena? <ríe> branches. Branches. Ah, ok, branches. All right. Sí, es que esas dos son bien, está tricky, porque así como tiene mucho dinero también, marcas, right? Mm -hmm. uh -huh. Ajá. Yo dijera la otra, qué raro. <risa> Tiendas, <risa> stores. All right. ¿Y los demás ya le dieron a enviar? Yes. ¿Qué es? Yes, good. All right. Espero ver ahí ya que está todo completado para el día lunes. El lunes terminamos ya la del 10 y recuerden que ese mismo día vamos a hacer el midterm. Por eso necesito que ya estén eh, todas las tareas de estas dos semanas listas, please, porque necesito enviarlas. Recuerden que cada, eh, cada cinco, o sea, ahora por lo del día de ayer quedamos raros, quedamos para el lunes. Entonces, lunes se envían las tareas, las notas de las tareas. Así que ahí quedamos pendientes. ¿Alguien tiene alguna duda de lo de la plataforma? No. Sí, la, la contraseña, ¿dónde la puedo obtener? Ah, eh, ¿revisó su correo electrónico? Usted no tenía acceso a la plataforma. Ah, no, no, no. Ah, ¿y en su correo no revisó si le mandaron de corporativo? Ahorita estoy revisando, pero no encuentro nada. Ah, really? a, a Para todos será la misma. Es que sí, yo uso uno, Pero dos, tres, cinco. cuatro y cinco. Ah, all right. Sí, para todos es la misma. Sí, de Ajá. Los cinco. Sí, para todos. Uno al cinco. Ok, intente, Antonio. Ahorita. Para corroborar. El examen lo podemos hacer antes o propiamente el lunes. Si usted lo quiere hacer antes, it's ok. Pero si no, vamos a tener espacio para el lunes para hacerlo. Uh -huh. El lunes lo okay. terminamos. Uh -huh. Va. Ok, good. Los demás, please, la trabajamos. All right. Si tienen alguna duda, me escriben, ok, para estar ahí eh, pendiente con eso. Algunos ya me habían preguntado entre semana, mire, esto no lo comprendo bien y ahí les estaba dando el feedback. All right. Así que, guys, les voy a enviar unos links. No les voy a mandar muchos para que no se, para que no se estresen. Right? Sí. <ríe> Solo les voy no a mandar. Deja, no uno, me deja dos. entrar con 1, 2, 3, 4, 5. Tampoco. Ok. Lo vamos a reportar. Era el entonces. correo. Y si el es. Correo, si es el correo ¿Sí? donde me llega todas las toda ¿Y la es, notificaciones. ¿Y es el mismo que utilizó para el módulo anterior? No, es primer módulo que estoy con ustedes. Ah, ¿really? Ay, sí. yo pensé que ya tenía. Ok. Ah, pues tiene que abrir una cuenta ahí. Este, no tiene que abrir una cuenta. Mandan un video, mandan un video donde cómo 
registrarse. Ay, Delia. Sí, se transformó en robot. Bien, no sé. Se transformó en robot ahora. El internet, yo sé. Ah, este, pero el video es el mismo que está en WhatsApp, ¿ya? Yes. Sí, ¿verdad? No. ¿Uno no, que les mandan ahí? Que, no. Creo que lo mandan con el primer correo, no me recuerdo. Vaya, lo voy ah, a buscar entonces ajá. en el primer correo. Ajá, y cualquier cosa me notifica porque por lo menos mañana sé que trabajan hasta mediodía. Sería de ver eso en la mañana y si no quedaríamos sí. pendientes en el transcurso del lunes, pero yo esperaría que mañana para que ya esté listo para el midterm. Vale. Ok, cualquier cosa. Intente, Antonio, y me escribe cualquier cosa para estar ahí eh, en contacto con la gente corporativo para que nos den soporte, ¿ok? De hecho, abrí un correo solo para solo para eh, estas clases y no, Ajá. no me llegó nada con un correo de donde esté un video ni nada, nada. Lo único que me llegan son las, las confirmaciones para entrar a la clase de ahí, nada. Ah, déjenme verificar, no, no sé. permítame, su correo. Desarrollo. Ah, permítame. Quiero ver, se me perdió. Ah, no. Fíjese que acá me aparece uno de Gmail, que Ajá, es con 76. Ya. Con 76. Ese creo que a ese le están mandando la información. Ah, vaya. Ajá. Verifiquen ah, pues ese. Uh -huh. Sí, yo lo busco y les aviso para no quitarles más tiempo que ya está. <ríe> No, si todos no tienen sueño, están felices, bien despiertos, right? Hasta que el cuerpo aguante, no, mentira. All right, guys, let me check the attendance, ¿ok? All right, Ada Concepción Romero. Ada, no, Ada. Carlos Armando Carpio. Carlos, ahí soy yo. Present. Débora Yamilet Campos. Sí, present. Okay, Carlos, good. present. Ok, Carlos. Present, teacher. Delia Pastora González. Present, teacher. Good Denis night. Alexis Nolasco. Yes. Good night. Elmer Leonardo Sánchez. Teacher, present. present. All right, thank you. Gloria Concepción Morales. Jason Ariel Martínez. Jonathan Edwards Fuentes. Estar en la sala, llorando, comiendo una cinta, entonces, bueno. No me oigo. Give me one sec. Ok, Jonathan Edwards Fuentes, Karina Abigail Pérez, Leslie Elizabeth Cornejo. I'm here, teacher. Luis Ernesto Guerrero. Presente. Luis Manrique Vázquez. Presente. María del Carmen Recinos. Presente. Nelson Isidoro Escobar. Presente. Paola Beatriz Ramírez. Reina Margarita Cortés. Present teacher. Rigoberto Antonio Ralegueño. Presente. And Judith Yvette León. Teacher. Right. Yes, tell En YouTube dice cómo activar mi usuario de inglés corporativo. Sale un video de unos 50, un minuto 50. Ah, ok. Can you send it in the WhatsApp, please? Ok. Ok, awesome. Thank you. Ok, Gracias. ahí va a tener para que lo pueda ver. All right. So, thank you guys for staying. Have an amazing weekend. All right. See you on Monday. Se bye. cuidan. See you more. Bye, bye, bye. bye. See you. Bye. Have an amazing bye. night. Bye. Sweet dreams. Bye. Good night. Bye. Good night.